ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏன் கெப்பாசிட்டர் டிசி கரண்ட்டை மட்டும் பிளாக் பண்ணுது ஏன் ஏசி கரண்ட் அலோவ் பண்ணுது அதற்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கெப்பாசிட்டரை பற்றி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துடலாம் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இந்த கெப்பாசிட்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கண்டக்டருக்கு இடையில் ஒரு டைலக்ட்ரிக் மீடியம் அதாவது இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கா மைக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்சுலேட்டர் வச்சிருப்பாங்க எதற்காக அப்படின்னா ரெண்டு கண்டக்டரும் கண்டக்ட் ஆகாத மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பிரித்து வச்சிருப்பாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டக்டருக்கு நம்ம சப்ளை கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் சார்ஜை ஸ்டோர் பண்ணும் இதுதான் கெப்பாசிட்டரோட பேசிக் ஃபங்க்ஷன் இந்த கெப்பாசிட்டர் ஏசி சர்க்கியூட்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு கெப்பாசிட்டருக்கு நம்ம ஏசி சப்ளை கொடுக்குறோம் ஏசி சப்ளை கொடுக்கும் போது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் கெப்பாசிட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் சார்ஜ் அஞ்சு டிஸ்சார்ஜும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி நடக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டியில் கிரியேட் ஆகிட்டு எலக்ட்ரிக் சார்ஜாக வந்து என்னென்னா ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இதை நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு வாட்டர் டேங்க் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த வாட்டர் டேங்க்கு ஒரு பக்கம் இன்லெட் அதாவது அது ஏ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பக்கம் அவுட்லெட் அது பி அதை அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஏ வழியாக தண்ணியை நான் உள்ளே அனுப்புகிறேன் வாட்டர் டேங்க் ஃபுல்லாகுது பி வழியாக தண்ணி வெளியில் போயிடுது இப்போ அப்படியே நிறுத்திட்டு பி வழியாக நான் தண்ணியை உள்ளே அனுப்புகிறேன் வாட்டர் டேங்க் ஃபுல்லாகுது ஏ வழியாக தண்ணி வெளியில் போயிடுது ஸோ இது அப்படியே எலக்ட்ரிக்கலில் இங்கே கெப்பாசிட்டருக்கு அப்ளை பண்ணுங்க ஏலேருந்து தண்ணியை நான் பிக்கு அனுப்புறத பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்னு வச்சுக்கோங்க பிலேருந்து தண்ணியை நான் ஏக்கு அனுப்புறத நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் மாற்றி மாற்றி தண்ணியை அனுப்பும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் டேங்கில் சம் கான்ஸ்டண்டாக சம் வாட்டர் வந்து என்னென்னா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அனுப்புறது மட்டும்தான் இந்த பக்கத்தில் இந்த பக்கம் போகும் இந்த பக்கத்தில் இந்த பக்கம் போகும் ஆனால் வாட்டர் டேங்கில் கான்ஸ்டண்டாக ஒரு வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இது தான் இங்கே கெப்பாசிட்டரில் வந்து ஏசியில் நம்ம கெப்பாசிட்டர் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம்ல அதற்கு காரணம் வந்து இது அடுத்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் டிசி சர்க்கியூட்டில் எப்படி ஒரு அந்த பல்ப் எரியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் ஒரு ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆக்ட் ஆகிட்டு சப்ளை வந்து என்னென்னா அந்த பல்புக்கு போகாது இதே நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸோட ஃபார்முலா எக்ஸி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒமேகா சி ஒமேகாங்கிறது நமக்கு தெரியும் டூ பை எஃப் இதை நான் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எக்ஸி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை எஃப்சி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் டிசி கரண்டில் ஃப்ரீக்வன்சி கிடையாது அதனால் எஃப்ங்கிற இடத்துல நான் ஜீரோ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஒன் பை ஜீரோ மறக்காம <laughs> நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக் ரிலேட்டடான வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சேரும்